はい、えー、それではね、武器集め、ワールドイズユアウェポンの続きをやっていこうと思います。えー、前回ね、あの職種の名前忘れたけど、えー、モンスターがいる洞窟を一応クリアして、えー、で、またね、ちょっとお金貯めたんで、えー、妹からね、プレゼントをもらってみようかなと思います。よし、はい。手伝ってもらいたい。15万するんですよ。であとのもね、一応レベル4まで上げておきました。はい、じゃあちょっとこれをね、もらってみましょう。高いんですよ。15万するんですよ。はい。マイダリー。でもまあ結構、外れは今のところないですからね。私からのプレゼントだよ。お姉ちゃん受け取って。突然だけど、いつもありがとう。えへへ、お姉ちゃんにはいつもお世話になってるからね。え私ね、一生懸命考えたんだ。お姉ちゃんが本当に欲しいものって何なのか。それでやっぱりお姉ちゃんは虫取りが好きなんじゃないかってそう思った。ま、根拠はないよ。お姉ちゃんが虫取りたそうにしてるの見たことないし、興味を示してるのも見たことがない。けどやっぱり姉妹だから本心がわかるというか、テレパシー的なのというか、ビビッときちゃったんだよね。なんとなくだけど。というわけで、えー、三鉄して作ってみたよ。私、お手製の虫取り網をね。何それえ一応武器の。これで思う存分、虫取りに励んでよね、えー。虫取り網は特殊な武器です。振って敵に当ててもダメージを与えることはできませんが、振ることで目の前の武器を捕まえることができます。なんち、マジで<笑>え便利じゃないえ虫取り網は通常の武器を拾うに比べて敵を拾う時の成功確率が3倍になっています敵を拾いたい時に有効活用しましょうへえ普段そんな失敗しないけどね、えー、敵を弱らしてから取ったらそんなに失敗しないですけどへえ取りやすくはなったんでしょうかねえー、っとまあまあいいかあもうマックスになっちゃったんでこれはじゃあもうないとあとはこの辺だけですね。よし。うん、いいよ。じゃあ、どうしようかな。次、また別のダンジョン行ってみようか。あ、また勇者が来てますね。お疲れ、上子ちゃん。ニコ生も見尽くしたし、様子を見に来たよ。いや、それにしてもかなり武器屋としてたくましくなったね。この調子なら本当にまさかね。でも、上子ちゃんならありえるかも。これからもバンバン武器を売ってくれよ。そういえばこれ拾ったんだ。受け取ってよ。おいいですね。これくれるのはね、ありがたいですね。ってことで、まあ、頑張ってよね。さあ、帰って YouTube 見よう。<笑>見てください、どんどん。<笑>不正字の意味ないやんね、これね。うん、よし。えー、虫取り網を、ちょっと装備してみる。この辺の。あ、ちょっと待って。<笑>何でも取れんのちょっと待って。えどうしよう。お父さん取ってみるわ。あ、取れた。えー、簡単やん。マジか。うん。えー、便利やね。これ敵だって、じゃあどんどん吸い取ったらさ、あの、あんま襲われにくくなることない。うん。よし、行きましょう。あそうそう、その前に、あのー、魔法使いのとこ、そういえば、あのー、職種倒してあげたんで、い、行ってこようか。なんかくれるかもしれないし。えー、っと、ここだね。はい。よし。いろいろちょっと、絨毯とかもらってるんで、<笑>ないんですけど。あ、上子、本体を倒してくれたのね。聞いてよ。私の魔力が戻ったの。上子のおかげだわ。本当にありがとう。これ、お礼を受け取って。もう大賢者の杖いん。なんだこれは。魔法が使えそう。その武器はすごいわよ。世界に数本しかない最強の杖。振れば素人でも最強呪文をどかすか打てちゃう。だからまあ、絶対に人に向かって打たないようにね。え、こんなすごそうなのいいのかって。見たところあんた武器を集めてるでしょ助けてもらったんだから協力してあげるのは当然よそれにそんな杖なくても私は最強の魔女だから大丈夫なのふふん
さあ武器集めの旅頑張ってねペコうんなるほどねあそのほうき私の空飛ぶほうきじゃないどうしてあんたが持ってるの<笑>妹が拾ったんですけどもしかして見つけてくれたのね助かったこれでこの森から出られるわさあ早くよこしなさいえー、ほうきかまあでもなんかもらえそうですけどね代わりにこの感じだとねちょっと渡してみますよ上子はああ空飛ぶほうきを渡した代わりになんか空飛ぶなんかもらえへんかな杖とかやっと私のほうきが帰ってきたわ何よそのお礼が欲しそうな目はしょうがないわねこれでどうなんだうん、上子に魔法をかけたこれであんたは一生私の言うなりになることしかできないマジか<笑>どういうことまんまと引っかかった引っかかったわねふはははは。くそはめられたと思った動揺してる冗談よ、うん、なんとなんと今の魔法であんたは空飛ぶほうきがなくても空を飛べるようになったわ何でもいいからほうきの代わりの媒体となるものが必要だけどね結構すごいでしょこれに関しては私もすごいと思うわへえあんなんもうほうきいらんのか空飛ぶボタン何でもいいってこと好きなのどうよこの魔法さすが天才魔女クレモア様ねえ自分にその魔法をかければ森から出られたんじゃって<笑>ちょっと頭が切れるからって調子に乗らないでよねだそうですそっかじゃちょっとこの魔法使いもさあできた<笑>あこれ楽だな倒さなくていいしなちょっと、えー、いざという時に戦ってもらいましょう強そうだしねよしだこのえ網で飛べる<笑>まあいいか、まあ、何でもいけるんだねそういういことだねえっ、ー、と「鋼鉄の洞窟」うん、行ってみましょう3つ目ですね、うん、3つ目の洞窟にたどり着いた床も壁も一面が鋼鉄でできている辺りには岩と鉄の匂いが漂う、うん、何かの気配を感じる、うんまあ、行ってみましょうこれはでかい岩、うん、そうです敵あなんか芋虫みたいにできるねダンゴムシ投げます武器投げが結構ね便利なんであか硬った硬いな普通に硬いぞこれを、えー、拾う装備する投げる勝てえな取るわ、うん、こいつを投げよう今度防御力が下がるお便利ですねどうしよううんこれちょっとふ魔法が出るって言ってたからね範囲は一マスでしょおおこれ耐久は減ってんのかなちょ、わからへんな。あ、いろいろ種類が違うのね。うん。こっちを行くのね。あ、こっちちょっとわからへんな。ここ通れるね、一応。転がってるやつがいるんだけど。この杖が強そうだね。魔法の方が効く,効く感じだな,な。これちょうど良かったかもしれないね。えー、これはうん、触れてみますか。はい。あー、そうなのね。そういうことね。うーん。当たらへん。魔法でいこうこの杖でいこう
強いわこっち行ってうーんとでも良さそう今度またあるんじゃないこれはどうやって開けんのわかんな。鍵がかかっている。無理やり開ける。け怪力キャラではなかった。<笑>疲れている。しょうがない。鍵を探してこなかったことか。うーんと。まあ、向こうまで行ってみましょう。あ,あそこにありそうじゃないもしかして。違うわ。これはこれで焼く。ちょっと待って。えー、一応持てるね。うん。持っとこうかっつよ。しま。鍵じゃないな、ここでも。あそこかなんか範囲が分からへんな当たってない、うん、魔法の種類はランダムですね鍵あ鍵手に入りましたよしじゃあちょっと待って、うん、地面ねあとは守ってるよねで、えー、どちらだっ,たっけ右で、鍵が手に、えー、使えばいい。開く。どやどやしている。これをこうすると、これが縦になって、あ、またでも帰らないかいな、これ。ちょで、行くよ。で、ボスじゃないですか、多分。強そう何鎧竜エリムサルエ、うん、鎧竜って言うとなんかグラビモスっていう気がしますけど、ね、えー、っと魔法かもうしょっぱなでこの魔女投げてみるわ配信、うん、の一撃魔法が出るおすげえ強かったな<笑>ちょっと一発で<笑>えー、終わっちゃったけどあと投げれるもんはちょっと多分防御力が高いんで、えー、この柱を投げてみますよろい竜でしょうほら防御力下げ,下げましたさらにもう,もう一発よし投げる、うん、体力半分でしょうこれ、ボスって拾えへんのかなと思ったけど。ちょっと網使ってみたいんだけど。いった<笑>いった<笑>これ強いでしょ。これで倒したことになるの一応。あ、いけましたね。あっさりやな。もう、なんていうの、アイテムの勝利って感じ。エリムサルエを倒した倒したというか捕まえたんだけど、うん、突然現れた鎧竜エリムサルエを、うん、武器を駆使して何とか倒した上子、うん、その時上子の頭の中に何かが聞こえてきた強き者よ三つ目の試練も制してしまうとはなさすがはかつて何いや、今はいいだろう。褒美をやろう。新たなる力だ。そなたの武器の力をさらに引き出すだろう。何ができるの技、技。ウ、え、エ、ー、上子の体の中に何かがみなぎってきた。必殺奥義、ロックオンを覚えた。はい。岩だけにロックオンつな。さらに。たまる速度が上昇した、はい、次が最後の試練だ検討を祈ろう、うん、えす、ー、べて拾えるようになった、はい、ど
と奥さんあ,あの結合紙とかちょっと拾っていきたいんでそれ取って帰りましょうはい、えー、一応ね、えー、家の方に帰ってきましたはいさっきね捕まえたあのー、この鎧竜エリムサルゲですかで攻撃力調べたんですけど24ありました24のなおかつ3回攻撃なんでまあ72ですね単純計算で,で熊の剣は、えー、18×4 だから、えー、こっちも72かあだからまあ同等ぐらい、まあ、耐久はこっちの方がいいですけどねはいあとこの鉄格子とかねこの穴<笑>そのまま拾えたんで一応なんかまあ取れそうなやつは全部取ってきたんですけどはいまあね、えー、一応新しい技もね使えるようになりましたしはい、まだ、えー、これからね、えー、どんな感じになっていくのかちょっと楽しみですね。はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしようかなと思います。また次回ね、この続きやっていきますので、えー、よかったら見に来てください。ではこれで終わりにしときます。お疲れ様でした。